வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலையை சுயசார்பு இந்தியாவுக்கான வாய்ப்பாக மாற்ற வேண்டும் இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்றி வருடாந்திர கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு இந்திய இஸ்ரேல் நல்லுறவு கொரோனா பிரச்சினைக்கு பிறகு மேலும் வலுப்பெறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை கிழக்கு லடாக் சச்சரவு ராணுவ மட்டத்திலான பேச்சுக்களை தொடர இந்தியா சீனா முடிவு வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை எழுபதாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ரஜோரி பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் இந்தியா பதிலடி கொரோனா தொற்று சென்னையில் சமூக பரவலாக மாறவில்லை சேலத்தில் இரண்டடுக்கு மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு விரிவான செய்திகள் சுயசார்பு இந்தியாவுக்கான வாய்ப்பாக கொரோனா இடர்பாடுகளை மாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது வருடாந்திர அமர்வு கூட்டத்தில் காணொலி காட்சி மூலம் அவர் தொடக்க உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் தற்போதைய இடர்பாடுகளை நேர்மறையாக கையாளுவதற்கு ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் பொறுப்பு உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் மூலம் இந்த இக்கட்டான நிலையை நாட்டிற்கான மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக நாம் மாற்றிக் காட்ட வேண்டும் என்று கூறினார் அந்த வகையில் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் மற்ற நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களும் தனது தாய்நாட்டில் உற்பத்தியான பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் பங்களிப்பு குறித்து பாராட்டிய பிரதமர் கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக இக்கூட்டமைப்பு பெரும் பங்களிப்பை அளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் அத்துடன் உற்பத்தி துறைக்கு ஆதரவை வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பு தொடங்கியது முதல் நாடு வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் மூங்கில் மற்றும் இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் வடகிழக்கு இந்தியா அத்துறையில் மிகப்பெரிய கேந்திரமாக திகழ முடியும் என்று பிரதமர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக கடந்த ஜூன் இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பில் பிரதமர் உரையாற்றினார் அப்போது உலக நாடுகள் மத்தியில் இந்தியா நம்பகத்தன்மை மிக்க நாடாக உருவெடுத்துள்ளது என்றும் भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटेटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है இதனை இந்திய தொழில் நிறுவனங்கள் நல்ல வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருந்தார் இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையிலான நல்லுறவு கொரோனா தொற்று பிரச்சினைக்கு பிந்திய காலகட்டத்தில் மேலும் வலுப்பெறும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன்யாகு கம்போடிய பிரதமர் ஹுன்சென் ஆகியோருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தொலைபேசியில் கலந்துரையாடினார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் கலந்துரையாடி வருகிறார் இதன்படி இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நேத்தன்யாகு கம்போடியா பிரதமர் ஹுன்சென் ஆகியோருடன் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் கலந்துரையாடினார் இஸ்ரேல் பிரதமருடனான கலந்துரையாடல் குறித்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி கொரோனா பிரச்சினைக்கு பின்னர் இந்தியா இஸ்ரேல் நல்லுறவுகளில் ஏற்படவுள்ள முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் ஆலோசித்ததாக தெரிவித்துள்ளார் 
இஸ்ரேல் பிரதமராக ஐந்தாவது முறையாக பதவியேற்றிருக்கும் நேத்தன்யாகுவுக்கு தாம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டதாகவும் எதிர்வரும் நாட்களில் இரு நாடுகளில் நல்லுறவு மேலும் வலுப்பெறும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது தடுப்பு மருந்து ஆராய்ச்சியில் ஒத்துழைப்பு வழங்குவது போன்ற விஷயங்களிலும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் விவாதித்துள்ளனர் மருத்துவ நிபுணர் குழுக்களின் பரிமாற்றத்திற்கும் இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர் சுகாதாரத்துறையில் தொழில்நுட்பம் வேளாண் துறையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் பாதுகாப்பு துறையில் ஒத்துழைப்பு தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் பங்களிப்பு போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர் இதனிடையே கம்போடியா பிரதமர் ஹுன்சென்னுடன் நடத்திய பேச்சுக்கள் குறித்து டுவிட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள பிரதமர் மோடி இந்தியாவும் கம்போடியாவும் கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்று தொடர்புகளை கொண்டுள்ளன என்றும் கம்போடியா உடனான நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதில் இந்தியா கொண்டுள்ள உறுதிப்பாட்டை தெரிவித்ததாகவும் கூறியுள்ளார் கிழக்கு லடாக் விவகாரம் தொடர்பாக இந்திய சீன ராணுவத்தினரிடையே தொடர்ந்து பேச்சுக்கள் நடைபெறவுள்ளது அப்பகுதியில் சீன ராணுவத்தினர் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டதால் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலையை அடுத்து அதனை களையும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது இது தொடர்பாக மேஜர் ஜெனரல் நிலையிலான பேச்சுக்கள் நேற்று முடிவடைந்த நிலையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் சுஷூல் பகுதியில் பல்வேறு நிலையிலான பேச்சுக்கள் நடைபெறும் என்று ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கிழக்கு லடாக் பகுதியில் குறிப்பிட்ட மூன்று இடங்களில் எழுந்துள்ள விவகாரம் தொடர்பாக இந்த பேச்சுக்கள் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நேற்று இரு நாட்டு மேஜர் ஜெனரல் நிலையிலான பேச்சுக்கள் நடைபெற்றது அதற்கு முன்னதாக கடந்த ஆறாம் தேதியன்று இரு நாட்டு ராணுவ உயரதிகாரிகள் இடையேயான பேச்சுக்கள் நடைபெற்றது முதல் சுற்று பேச்சுக்கள் முடிவடைந்த நிலையில் இரு நாட்டு ராணுவ படைகளும் சுமார் இரண்டரை கிலோமீட்டர் வரை தங்கள் படைகளை விலக்கிக் கொண்டது முன்னாள் திட்டக்குழு உறுப்பினர் டாக்டர் வைத்தியநாதன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக கோயம்புத்தூரில் நேற்றிரவு காலமானார் தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடக மாநிலங்களில் திட்டக்குழுவில் அவர் பணியாற்றியுள்ளார் சென்னை மற்றும் திருவனந்தபுரம் மேம்பாட்டு கல்வி மையங்களில் பேராசிரியராக பணியாற்றியுள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு கூட்டுறவு கடன் கழக திருத்தத்திற்கான முனைப்புக் குழுவின் தலைவராக அவர் பதவி வகித்துள்ளார் சென்னை லயோலா கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பை முடித்த அவர் அமெரிக்காவில் உள்ள கானல் பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதார துறையில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றுள்ளார் பயனீட்டு பொருளாதார ஆய்வுக்கான தேசிய கவுன்சிலில் முன்னாள் நிதித்துறை அமைச்சர் அசோக் மித்ராவுடன் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை திட்டக்குழுவில் திட்டமிடுதலுக்கான பிரிவில் வைத்தியநாதன் பணியாற்றியுள்ளார் இந்திய புள்ளியியல் முறை மற்றும் தேசிய மாதிரி ஆய்வு பிரிவுகளிலும் அவர் பணியாற்றியுள்ளார் வேளாண்மை கொள்கை நீர் மேலாண்மை ஆகிய துறைகளிலும் வைத்தியநாதன் சிறந்து விளங்கியுள்ளார் கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரை ஏற்றுமதி மீதான தடையை நீக்க மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது என்று மத்திய ரசாயனம் மற்றும் உரங்கள் துறை அமைச்சர் சதானந்த கவுடா கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் ஏபிஐ ஏற்றுமதி மீதான தடையை நீக்குவதற்கும் அதற்கான செயல்முறைகளுக்கும் மருந்து துறை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களை தவிர மற்ற உற்பத்தியாளர்கள் இருபது சதவீத உற்பத்தியை உள்நாட்டு சந்தையில் விநியோகிக்க வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் முறைப்படியான அறிவிப்பை வெளியிட கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மருந்து பொருட்கள் ஏற்றுமதி தொடர்பாக மத்திய வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஆகியோருடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை எழுபதாயிரம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளதாக மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு திரும்ப முடியாமல் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வர மத்திய அரசு வந்தே பாரத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது இந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு இந்தியர்கள் நாடு திரும்பி வருகின்றனர் இந்நிலையில் வந்தே பாரத் திட்டம் குறித்து தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை எழுபதாயிரம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளதாகவும் பதினேழாயிரம் வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து சென்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் 
சிவில் விமான போக்குவரத்து துறையின் தலைமை இயக்குநரகம் அனுமதித்த எழுநூற்று விமான சேவைகளின் மூலம் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றுள்ளதாகவும் ஐம்பத்தைந்தாயிரம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் முதல் கட்ட விமான சேவை மே ஏழாம் தேதியும் இரண்டாம் கட்ட சிவா விமான சேவை மே பதினாறாம் தேதியும் தொடங்கப்பட்டன இந்த திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்ட விமான சேவை ஜூன் பதினொன்றாம் தேதியிலிருந்து ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்றால் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரியும் கொள்கை வழிகாட்டுதல்களை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய பணியாளர் நலத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை பொது ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் ஊரடங்கிலிருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்டு ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் அலுவலகங்கள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலின் வேகம் அதிகரித்து வருவதால் பணியாளர்களை வீட்டிலிருந்து பணிபுரிவதற்கான நடைமுறைகளும் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் மத்திய பணியாளர் நலத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் புதுதில்லியில் தமது துறை மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக பணியாளர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரிவதற்கான கொள்கை வழிகாட்டுதல்களை துரிதப்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டார் முன்னுரிமை அடிப்படையில் அமைச்சகங்கள் துறைகள் ஆகியவற்றுடன் தேவையான ஆலோசனைகளை நடத்தி முடிக்குமாறும் அவர் அறிவுறுத்தினார் வீட்டிலிருந்து பணிபுரியும் விதிமுறைகளை உரிய நேரத்தில் வெளியிடுவது மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகள் கட்டாயம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் நாட்டின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் டிஜிட்டல் முறை செயலகங்களை உருவாக்குவது தொடர்பான இ அலுவலக கருத்தரங்கில் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் பங்கேற்க இருக்கிறார் இதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுகளும் நேற்றைய கூட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டன வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இ அலுவலக நடைமுறையை அமல்படுத்துவதன் மூலம் குறிப்பிட்ட கால வரம்பிற்குள் மாநில செயலகங்கள் காகிதமற்ற நிர்வாகத்திற்கு மாற உதவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன இந்தியாவுடனான எல்லைப்பகுதி தொடர்பாக நேபாள அரசு தயாரித்துள்ள புதிய வரைபட பிரச்சினையை மத்திய அரசு உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது இந்திய நேபாள எல்லைப்பகுதியில் உள்ள கலாபானி லிபுலேக் ஆகிய பகுதிகளை தங்கள் நாட்டு எல்லைக்குள் சேர்த்து நேபாள அரசு புதிய வரைபடம் தயாரித்துள்ளது இந்த வரைபடம் அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்திலும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக இந்திய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று நேபாள நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஆனால் இந்திய எல்லைக்கு உட்பட்ட கலாபானி லிபுலேக் ஆகிய பகுதிகளை நேபாள அரசு திடீரென தங்களது வரைபடத்தில் சேர்த்ததற்கு மத்திய அரசு கடும் ஆட்சேபம் தெரிவித்துள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் நேபாள அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட மாட்டாது என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்திருந்தன இந்நிலையில் இந்தியா நேபாளம் இடையிலான உறவு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பரஸ்பர மரியாதை கொண்ட நட்புறவு மற்றும் நம்பிக்கையை கொண்டது என்றும் புதிய வரைபட பிரச்சினையை மத்திய அரசு உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஆனந்த் சர்மா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை ஒன்றில் வலியுறுத்தியுள்ளார் பேச்சுவார்த்தை மூலம் எந்தவொரு பிரச்சினையையும் தீர்த்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு இரு நாடுகளுக்கும் இடையே சாத்திய கூறுகள் உள்ளன என்றும் நேபாளம் உடனான எல்லை பிரச்சினைகளில் தொன்னூத்தி எட்டு பிரச்சினைகள் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன என்றும் ஆனந்த் சர்மா குறிப்பிட்டுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் ரஜோரி மாவட்டத்தில் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் நேற்று அத்துமீறி துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது காலை ஏழு முப்பது மணியளவில் ஹனாக்கா கல்சியா மான்பூர் மற்றும் பாபாகோரி ஆகிய இடங்களில் இந்த அத்துமீறிய துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டதாகவும் இதனால் பூஞ்ச் மற்றும் ரஜோரி மாவட்டங்களில் உள்ள கிராமங்களில் பல வீடுகள் சேதமடைந்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது கால்நடைகளும் இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலியாகியுள்ளன பாகிஸ்தானின் இந்த அத்துமீறிய தாக்குதலுக்கு இந்திய ராணுவ தரப்பிலும் தக்க பதிலடி கொடுக்கப்பட்டது இருதரப்பிலும் உயிர்ச்சேதம் ஏதும் ஏற்பட்டதாக தகவல் இல்லை கடந்த திங்கள் மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளிலும் ஜம்மு காஷ்மீரின் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அத்துமீறி துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைய சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் உலக உணவு பாதுகாப்பு தினம் பங்கேற்கிறார் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் இணை இயக்குநர் டாக்டர் மா கண்ணன் சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் 
நாட்டில் முதன் முறையாக கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்ற வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதுவரை ஒரு லட்சத்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அதன் சதவீதம் நாற்பத்தி எட்டு தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து தற்போது ஒரு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து இரண்டு பேர் கொரோனா சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் இருநூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இறப்பு சதவிகிதத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் சதவிகிதமாக உள்ளது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை நாடு முழுவதும் ஐம்பது லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து இரண்டு மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் மத்திய குழு அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாநிலங்களில் உள்ள மருத்துவத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் நகராட்சி சுகாதார அலுவலர்களுடனும் ஆலோசனை நடத்தி கண்காணித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக ஆறு முக்கிய நகரங்களான மும்பை அகமதாபாத் சென்னை கொல்கத்தா தில்லி மற்றும் பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் உள்ள மருத்துவ அதிகாரிகள் மற்றும் நல்வாழ்வுத்துறை அதிகாரிகளுடன் தொற்று தடுப்பு குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது இந்த முக்கிய நகரங்களில் அடுத்த வாரம் நேரில் சென்று கள ஆய்வு செய்யவும் திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூறாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இதில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்து ஒன்பதாக உள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேராக இருக்கிறது தில்லியில் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று ஒன்பதாக உள்ளது இதில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாகவும் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்து ஒன்றாகவும் இருக்கிறது குஜராத்தில் இருபத்தோராயிரத்து பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆயிரத்து முன்னூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி ஐந்தாக உள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதில் முப்பது பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறியுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று அதிகரித்துள்ளது மேலும் பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இதில் ஆயிரத்து எட்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட நிலையில் இதுவரை மொத்தம் ஆறு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று சென்னையில் சமூக பரவலாக மாறவில்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு கட்டப்பட்டுள்ள மாநிலத்தின் முதலாவது நீண்ட ஈரடுக்கு மேம்பாலத்தை இன்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் புதிய பாலத்தில் காரில் சென்று முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் சேலம் குரங்குச்சாவடி பகுதியில் நானூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்த ஈரடுக்கு மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது லே பஜாரில் நாற்பத்தி கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள ரயில்வே உயர்மட்ட மேம்பாலத்தையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் முன்னதாக இருநூற்று எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சேலம் மாநகரில் பெருகி வரும் வாகன போக்குவரத்து மற்றும் நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக பாலங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இந்த புதிய மேம்பாலத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அதுபோல் ஏவிஆர் ரவுண்டானா முதல் ராமகிருஷ்ணா வரை செல்லும் பாலத்திற்கு எம்ஜிஆர் மேம்பாலம் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே வாழப்பாடி அயோத்தியாப்பட்டினம் கந்தம்பட்டி அரியானூர் மகுடஞ்சாவடி முத்துநாயக்கன்பட்டி தொளசம்பட்டி மற்றும் 
ஜே சி டபிள்யூ தொழிற்சாலை ஆகிய பகுதிகளிலும் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் சேலம் சீலநாயக்கன்பட்டி பகுதியில் சர்வீஸ் சாலை அமைக்கவும் மாமங்கம் அருகே உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்டவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவிலான பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் சேலத்தில் கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்காக இரண்டாயிரம் படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் மேலும் ஐந்தாயிரத்து நானூறு படுக்கைகள் ஏற்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் அதிக அளவில் செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ளதாகவும் மாநிலத்தில் மூவாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து நான்கு செயற்கை சுவாச கருவிகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் படுக்கை ஏற்பாடு செய்வதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் கொடுக்கலாம் நம்முடைய மாவட்டத்தில் மட்டும் இது மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதுமே இன்றைக்கு இந்த தொற்றால் தொற்றுநோய் ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களை சிகிச்சை அளிப்பதற்கு தயார் நிலையில் இருக்கிறோம் அதாவது வெண்டிலேட்டரும் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி நாலு வெண்டிலேட்டர் நம்மகிட்ட இந்தியாவிலேயே அதிகமாக வெண்டிலேட்டரை பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டால் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி நாலு வெண்டிலேட்டர் இருக்குது தமிழகத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைக்காக மேலும் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்து நான்கு மருத்துவ பணியாளர்களை நியமித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழக அரசு கொரோனா நோய் தொற்றுக்கு மேற்கொண்டு வரும் சிகிச்சை முறைகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது என்றார் அதன் அடிப்படையில் ஏற்கனவே ஐநூற்று முப்பது மருத்துவர்கள் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று செவிலியர்கள் ஆயிரத்து ஐநூற்று எட்டு ஆய்வக பணியாளர்கள் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து சுகாதார ஆய்வாளர்களையும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நியமித்துள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் நடப்பாண்டில் மருத்துவ படிப்பினை முடித்த ஐநூற்று எழுபத்து நான்கு அரசு பணியில் அல்லாத முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் மாத ஊதியம் எழுபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வீதத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரிய கூடுதலாக நியமிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது மேலும் மூன்று மாத ஒப்பந்த அடிப்படையில் அறுநூற்று அறுபத்தைந்து மருத்துவர்களுக்கு மாத ஊதியம் அறுபதாயிரம் ரூபாயும் முன்னூற்று அறுபத்தைந்து ஆய்வக பணியாளர்களுக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாயும் ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பது பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்களுக்கு பனிரெண்டாயிரம் ரூபாய் வீதமும் ஊதியம் வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் கல்வியாண்டில் பாடத்திட்டத்தை குறைப்பது தொடர்பாக ஆலோசித்து பரிந்துரைகளை வழங்க பதினாறு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அந்த குழு அளிக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் இது தொடர்பாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மதிப்பெண் வழங்கும் விவகாரத்தில் காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வில் தோல்வியடைந்த மாணவர்கள் விஷயம் குறித்து அரசு ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் பத்தாம் வகுப்பு தனித்தேர்வு எழுதுபவர்கள் பற்றியும் அரசு பரிசீலித்து வருவதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் முன்னதாக ஈரோடு வஊசி பூங்கா மைதானத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள காய்கறி மற்றும் பழசந்தையை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராமலிங்கம் தென்னரசு உட்பட முக்கிய பிரமுகர்கள் பலர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை ரத்து செய்து தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்துள்ளதை அடுத்து தேர்வை தள்ளி வைக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் முடித்து வைத்துள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்க அறிவிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக மார்ச் மாதம் நடைபெற இருந்த பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகள் ஜூன் பதினைந்தாம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று பரவல் குறையாததால் தேர்வுகளை இரண்டு மாதங்களுக்கு தள்ளி வைக்க கோரி பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வினீத் கோத்தாரி சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இது தொடர்பாக பரிசீலிக்குமாறு அரசுக்கு உத்தரவிட்டது இதையடுத்து பத்தாம் வகுப்பு தேர்வை ரத்து செய்து தமிழக அரசு ஆணை பிறப்பித்தது இந்த அரசாணை தமிழக அரசு தரப்பில் இன்று நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் இது தொடர்பான வழக்குகளை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர் சென்னையில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஊரடங்கை தீவிரப்படுத்தும் திட்டம் உள்ளதா என்பது குறித்து நாளை விளக்கம் அளிக்கும்படி தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொதுநல வழக்கு நீதிபதிகள் வினீத் கோத்தாரி சுரேஷ்குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது 
அப்போது நீதிபதிகள் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அரசு வழக்கறிஞர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணனிடம் கேள்வி எழுப்பினார்கள் இதற்கு பதிலளித்த அரசு வழக்கறிஞர் அரசின் கருத்தை தெரிந்து கொண்ட பின் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவிப்பதாக கூறினார் இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் இது தொடர்பான அரசின் பதிலை நாளை தெரிவிக்குமாறு கூறி விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர் மத்திய அரசின் சொட்டு நீர் பாசன திட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்காக தமிழகத்திற்கு நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இந்த திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகள் மல்லிகை மற்றும் உளுந்து சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் மத்திய அரசின் நிதி ஒதுக்கீட்டினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் சொட்டு நீர் பாசனத்தால் இருபத்தைந்து சதவீதம் தண்ணீர் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது இந்த திட்டம் தங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்று விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் சமீபத்தில் வந்து மத்திய அரசு வேளாண்மை துறைக்கு சொட்டு நீருக்கு நானூற்றி எழுபத்தோரு கோடி ரூபா ஒதுக்கியிருக்காங்க திருவா தமிழ்நாட்டுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியிலேயே நம்ம வந்து நீண்ட காலமாக நிலத்தடி நீரை எடுத்து நம்ம வந்து விவசாயம் செய்ய முடியும் சொட்டு நீர் மூலமாக நிலத்தடி நீர் விரயமாகாமல் தேவைக்கு ஏற்ப அந்த செடியினுடைய அந்த வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப சொட்டு நீர் மூலம் பாசனம் செய்வதால் நிச்சயமாக நிலத்தடி நீரும் காக்கப்படும் விவசாயிகளும் வளர்ச்சி அடைவார்கள் நிச்சயமாக இந்த விவசாயம் சொட்டு நீர் மூலமாக சிறப்பாக செய்ய முடியும் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் வேளாண்மை துறைக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சொட்டு நீர் பாசனத்தினால இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மட்டும்தான் தண்ணீர் யூஸ் பண்றேன் இதே தம்பாச்செல்லாம் விட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வேஸ்ட் ஆகும் இதனால களைகள் வேற மண்டும் இதனால ஆள்குழி களையெடுப்பு குழி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விதத்தில் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் சிறந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு இந்த இந்த டயத்துல சொட்டு நீர் பாசனத்துக்காக மத்திய அரசு நானூத்தி எழுபத்தி தமிழ்நாட்டுக்காக நானூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கோடி ஒதுக்கியதுக்கு மிக்க நன்றி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை பகுதியில் சுற்றி வந்த ஒற்றை யானையை வனத்துறையினர் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடித்தனர் தேன்கனிக்கோட்டை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கடந்த பதினைந்து நாட்களுக்கும் மேலாக சுற்றி வந்த ஆண் யானை மூன்று விவசாயிகளை தாக்கி கொன்றது பொதுமக்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருந்து வந்த யானையை பிடிக்க வனத்துறையினர் மருத்துவக் குழுவுடன் அப்பகுதியில் முகாமிட்டிருந்தனர் யானையின் நடமாட்டத்தை அவர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர் இன்று காலை திம்மந்திரம் ஏரியில் நின்ற யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து மயக்க நிலையை அடைந்த யானையை மீட்ட வனத்துறையினர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள விலங்குகள் சரணாலயத்தில் விட முடிவு செய்துள்ளனர் நாகை மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் வாய்க்கால்கள் தூர்வாரும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் வி நாயர் ஆய்வு செய்தார் தரங்கம்பாடி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட எற்கட்டாஞ்சேரி அன்னப்பன்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் பணிகளை பார்வையிட்ட அவர் அது தொடர்பான விவரங்களை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் நாகை மாவட்டத்தில் நான்காயிரத்து அறுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் சிறு வாய்க்கால்கள் உள்ளதாக தெரிவித்தார் இதில் மூவாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மூன்று முதல் ஆறு அடி அகலமுள்ள சிறு வாய்க்கால்களில் தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளதாகவும் கூறினார் இந்த பணிகள் அனைத்தையும் தண்ணீர் வருவதற்குள் முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஊர்களின் பெயர்களை தமிழ் உச்சரிப்புக்கு ஏற்றவாறு ஆங்கிலத்தில் எழுதுவது பற்றி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித்துறை செயலாளர் மகேசன் காசிராஜன் வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான தமிழ் வளர்ச்சித்துறை மானிய கோரிக்கையில் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் வெளியிட்ட அறிவிப்பின் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் உள்ள ஊர் பெயர்கள் தமிழ் உச்சரிப்பு போன்றே ஆங்கிலத்திலும் இருக்க வேண்டும் என்றார் தற்போது தமிழகம் முழுவதும் சில இடங்களில் ஊரின் பெயர்கள் தமிழில் ஒரு மாதிரி உச்சரிக்கப்படுகின்றன ஆனால் அதே பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் வேறு மாதிரியாக உச்சரிக்கப்படுவதுடன் எழுதவும் படுகின்றன இனி அதை விடுத்து ஊர் பெயர்களை தமிழில் உள்ளது போலவே ஆங்கிலத்தில் உச்சரிக்கவும் எழுதவும் அறிவுறுத்தி இந்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது உதாரணமாக சென்னையில் உள்ள எழும்பூர் ரயில் நிலையமானது ஆங்கிலத்தில் எக்மோர் என்று அழைக்கப்படுவதுடன் எக்மோர் என்று எழுதப்படுகிறது அவ்வாறு இல்லாமல் இனி எழும்பூர் என்றே ஆங்கிலத்திலும் எழுத வேண்டும் என்றும் உச்சரிக்க வேண்டும் என்றும் இந்த அரசாணை மூலம் அறிவுறுத்தப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலையை சுயசார்பு இந்தியாவுக்கான வாய்ப்பாக மாற்ற வேண்டும் இந்திய வர்த்தக கூட்டமைப்பின் தொன்னூற்று ஐந்தாவது வருடாந்திர கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு
எம்டிஏ இஸ்ரேல் நல்லுறவு கொரோனா பிரச்சினைக்கு பிறகு மேலும் வலுப்பெறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை கிழக்கு லடாக் சச்சரவு ராணுவ மட்டத்திலான பேச்சுக்களை தொடர இந்தியா சீனா முடிவு வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை எழுபதாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ரஜௌரி பகுதியில் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதல் இந்தியா பதிலடி கொரோனா தொற்று சென்னையில் சமூக பரவலாக மாறவில்லை சேலத்தில் இரண்டடுக்கு மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்